హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు దట్ ఛానల్ నేర్చుకో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఈ వీడియోలో మనం సెంట్రల్ లిమిట్ తీరం అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం సో ఆల్రెడీ మనం స్టాటిస్టిక్స్లో లెక్చర్ టూలో పాపులేషన్ అంటే ఏంటిది అలాగే శాంపుల్ అంటే ఏంటిది అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేసినాం సో పాపులేషన్ అంటే ఏంటిది అలాగే శాంపుల్ అంటే ఏంటిది అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేసినాం సో ఒకవేళ మీరు ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే స్టాటిస్టిక్స్ ప్లేలిస్ట్ అయితే చెక్ చేయండి సో అందులో లెక్చర్ టూ సో మనం సింపుల్గా అయితే చెప్పుకుందాం సో పాపులేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకు అన్ని అబ్జర్వేషన్స్ని పాపులేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం సపోజ్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయితే తీసుకున్నాం సపోజ్ మన కంట్రీలో మనం యావరేజ్ హైట్ ఎంత అని చెప్పేసి క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకుందాం సో మనము మన కంట్రీలో ఉన్న ప్రతి పర్సన్ యొక్క హైట్ అయితే మనం చెక్ చేయం సో అది నాట్ పాసిబుల్ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి మీ హైట్ ఎంత అని అడిగి క్యాల్కులేట్ చేయడం అయితే నాట్ పాసిబుల్ సో మన కంట్రీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు మనకు ఒక అబ్జర్వేషన్ ఇక్కడ సో ఇదంతా కూడా మనకు పాపులేషన్ సో శాంపుల్ అంటే ఏంటంటే ఈ పాపులేషన్లో ఒక పార్ట్ అన్నట్టు లైక్ కొద్దిగా పార్ట్ తీసుకుంటాం సో లెట్ సే దిస్ ఈజ్ వన్ శాంపుల్ సో కొద్దిగా పార్ట్ తీసుకుంటాం సో దాన్ని మనం శాంపుల్ అంటాం సో ఈ పాపులేషన్ శాంపుల్ లైక్ ఎలా రిలేట్ అవుతాయి అంటే సపోజ్ మన పాపులేషన్కి ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సో ఏంటంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ సో నేను క్యాపిటల్ ఎంత రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా అండ్ దీని యొక్క మెయిన్ వచ్చేసి మ్యూ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వచ్చేసి సిగ్మా పాపులేషన్ది అదే శాంపుల్ది మనకి ఇక్కడ స్మాల్ అండ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సో స్మాల్ అండ్ అంటే ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎన్ ఎందుకంటే మనము టోటల్ పాపులేషన్ ఉండే కదా ఒక పార్ట్ అనేది తీసుకుంటాం అండ్ దీని యొక్క మీన్ వచ్చేసి ఎక్స్ బార్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం ఫర్ ద టైం బీయింగ్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వచ్చేసి ఎస్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం సో మన శాంపుల్ యొక్క మెయిన్ ఎప్పుడైనా సరే ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్స్ టు పాపులేషన్ మెయిన్ ఎప్పుడు వెన్ ఎన్ టెన్స్ టు క్యాపిటల్ ఎన్ అంటే మన శాంపుల్ సైజ్ పెరిగే కొద్దీ మన శాంపుల్ యొక్క మెయిన్ మన పాపులేషన్ మెయిన్కి క్లోజ్ అవుతుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ దగ్గరగా వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం పాపులేషన్ మెయిన్ కనుక్కోలేం కాబట్టి ఒక శాంపుల్ తీసుకొని మెయిన్ కనుక్కుంటాం సో ఇలా మన పనిని ఈజీగా చేసుకుంటాం లైక్ ప్రతి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క హైట్ అడిగే బదులు ఒక శాంపుల్ తీసుకోవడం లైక్ ఒక కంట్రీలో లైక్ ఒక స్టేట్లో లైక్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ తీసుకొని అలా టోటల్ స్టేట్స్లో ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసుకొని యావరేజ్ తీసుకుంటే సరిపోద్ది సో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే మన శాంపుల్ ఎప్పుడైనా సరే మన పాపులేషన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఏం బయాస్ అయితే ఉండకూడదు సో ఇదొక పాయింట్ సో మనకి ఇక్కడ పాపులేషన్ శాంపుల్ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే మనకు సెంట్రల్ లిమిట్ తీరంలో ఈ టర్మ్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్ బేసిక్గా శాంపుల్ అంటే ఏంటిదని చెప్పేసి సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయితే జరిగింది సో బేసిక్గా సెంట్రల్ లిమిట్ తీరం అంటే ఏంటంటే లైక్ మన దగ్గర ఒక లైక్ ఒక డేటా ఉందనుకుందాం సో లైక్ ఎనీ డేటా సో దీని యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైక్ ఏదైనా అవ్వచ్చు లైక్ మనకు తెలిసిన డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటి నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తెలుసు లాగ్ నార్మల్ తెలుసు స్టాండర్డ్ నార్మల్ తెలుసు పవర్లా డిస్ట్రిబ్యూషన్ తెలుసు సో మన దగ్గర ఉన్న డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎనీథింగ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు అంటే నీడ్ నాట్ బీ నార్మల్ నీడ్ నాట్ బీ ఏ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో మన దగ్గర ఉన్న డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏదైనా సరే మనం దీనికి సెంట్రల్ లిమిట్ తీరం అప్లై చేస్తే ఈ డేటా యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ని మనం నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం సో ఇది బేసికల్గా సెంట్రల్ లిమిట్ తీరం ఐడియా సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాం సో మన దగ్గర ఒక డేటా ఉంది సో డేటా యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏదైనా అవ్వచ్చు సో నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవ్వాలని రూల్ లేదు సో ఏదైనా అవ్వచ్చు సో ఆ డేటా యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇట్లా ఉందా ఇట్లా ఉందని చెప్పేసి అనుకుందాం సో ఇది మనకు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాదు ఎందుకంటే మనకు ఓన్లీ బెల్ కర్వ్ అయితే రావాలి సో ఇది మనకు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాదు సో దీనికి మనం సెంట్రల్ లిమిట్ తీరం అప్లై చేసినప్పుడు దీన్ని మనం నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం అది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సపోజ్ నాకు ఇట్లా ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉందనుకుందాం సో దీనికి నేను సెంట్రల్ లిమిట్ తీరం అప్లై చేస్తే దీన్ని నేను నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను సో ఇది బేసిక్గా సెంట్రల్ లిమిట్ తీరం ఐడియా సో ఎలా
సపోజ్ మన దగ్గర ఎక్స్ అనే ఒక డేటా అయితే ఉంది సో దీని యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏదైనా అవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే దీంట్లో కొన్ని శాంపుల్స్ తీసుకుంటాం సో సో ఈ డేటా యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏదైనా అవ్వచ్చు సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ సో ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి సో దీనిలో నేను కొన్ని శాంపుల్ ఆఫ్ డేటా అయితే తీసుకుంటున్నాను సో శాంపుల్ అంటే లైక్ పార్ట్ అన్నట్టు సో ఈ శాంపుల్ తీసుకున్నా సో దీని యొక్క మీన్ వచ్చేసి నేను ఎక్స్ వన్ బార్ అని అంటున్నా అండ్ ఈ శాంపుల్ యొక్క మీన్ వచ్చేసి ఎక్స్ టూ బార్ అంటున్నా అండ్ ఈ శాంపుల్ యొక్క మీన్ వచ్చేసి ఎక్స్ త్రీ బార్ అంటున్నా అండ్ ఈ శాంపుల్ యొక్క మీన్ ఏమో ఎక్స్ ఫోర్ బార్ అంటున్నా అండ్ ఇది ఎక్స్ ఫైవ్ బార్ అండ్ ఇది ఎక్స్ సిక్స్ బార్ అండ్ ఇది ఎక్స్ సెవెన్ బార్ సో నేను సెవెన్ శాంపుల్స్ అయితే తీసుకున్నా సో శాంపుల్ సైజ్ ఎంత మనకు సో ఎంతనే తీసుకోవచ్చు సపోజ్ నేను శాంపుల్ సైజ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నా సో శాంపుల్ సైజ్ని నేను ఇక్కడ ఎంతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా స్మాల్ ఎన్ సో ఆల్రెడీ మనం ముందు డిఫైన్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ నాకు టోటల్ ఎన్ శాంపుల్స్ తీసుకున్నా సెవెన్ శాంపుల్స్ తీసుకున్నా సో దాన్ని మనం ఎంతో రిప్రజెంట్ చేసుకుందాం సో ఎమ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సో ఇలా మనకు ఎక్స్ అనేది సపోజ్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనుకుందాం సో ఎనీ అంటే మీకు క్లారిటీ రాకపోవచ్చు సపోజ్ ఇలా ఉందనుకుందాం ఎక్స్ సో ఇది మన ఎక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది సో మనకు ఇక్కడ సెవెన్ శాంపుల్స్ అయితే మనం తీసుకున్నాం ఈచ్ శాంపుల్ సైజ్ వచ్చేసి మనకు ఫిఫ్టీ సో ఎక్స్ వన్ బార్ ఎక్స్ టూ బార్ ఎక్స్ త్రీ బార్ ఎక్స్ ఫోర్ బార్ ఎక్స్ ఫైవ్ బార్ ఎక్స్ సిక్స్ బార్ అండ్ ఎక్స్ సెవెన్ బార్ సో బేసిక్గా ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనము సో మన దగ్గర సెవెన్ శాంపుల్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇలా మనము ఎన్ ఎన్ని శాంపుల్స్ అన్నా తీసుకోవచ్చు ఎమ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అని చెప్పి తీసుకున్నాం కాబట్టి సెవెన్ తీసుకున్నా అదే ఎమ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ అయితే నాకు ఎక్స్ సెవెంటీ బార్ దాకా వస్తాయి సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అన్నిటినీ నేను సో ఇక్కడ ప్రతి మీని నేను ఒక ఈచ్ పాయింట్ అనుకుంటే నా దగ్గర మొత్తం సెవెంటీ పాయింట్స్ అయితే ఉంటాయి సో నేను వీటిని ప్లాట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే వస్తుంది సో బేసిక్గా దీన్ని మనం ఏమంటామంటే sampling mean of sampling distribution of sampling distribution of sample mean ani cheppesi antam sampling distribution of sample mean so then antam xi bar ni antam so xi ante anna ostayi inka so ivanni so vitanni itni kuda manamu sampling distribution of sample mean ani cheppesi antam so ee sampling distribution of sample mean ni manam plot cheskunnappudu manaku గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో పేర్లు డిఫరెంట్ అయినా కూడా రెండు ఒకటే సో మనకు గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేస్తుంది సో ఇది సెంట్రల్ లిమిట్ తీరం యొక్క కాన్సెప్ట్ సో ఇక్కడ మనము మీన్ ఎట్లా కనుక్కుంటాం స్టాండర్డ్ డివిషన్ ఎట్లా కనుక్కుంటాం అనేది మీకు డౌట్ రావచ్చు సో మన పాపులేషన్ ఎక్స్ సో మన పాపులేషన్ ఎక్స్ కదా సో మన పాపులేషన్ ఎక్స్ యొక్క మీన్ వచ్చేసి మ్యూ అదే మన శాంపులింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ శాంపుల్ మీన్ ఏంత వస్తుంది మనకు సో నేను దీన్ని స్మాల్ ఎక్స్తో రిప్రజెంట్ చేసుకుందాం మన శాంపులింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ శాంపుల్ మీన్ అన్నిటినీ సో దీని యొక్క మీన్ వచ్చేసి మనకు మ్యూయే ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వల్ ఉండదు సిమిలర్ అంటే నియర్ అన్నట్టు నియర్ టు మన పాపులేషన్ మీన్ అలాగే స్టాండర్డ్ డివిషన్కి వచ్చేసరికి సో దీని యొక్క స్టాండర్డ్ డివియేషన్ సిగ్మా అనుకుంటే మన శాంపులింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ శాంపుల్ మీన్ యొక్క స్టాండర్డ్ డివియేషన్ మనకు ఎంత వస్తుంది అంటే సిగ్మా బై రూట్ టెన్ సో రూట్ టెన్ టైమ్స్ ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎన్ ఎంత ఎన్ వచ్చేసి మనకు శాంపుల్ సైజ్ ఫిఫ్టీ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా సో అది సో దీన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే ఈ శాంపులింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ శాంపుల్ మీన్ని మనం ఎక్సై బార్గా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి so sampling distribution of sample mean follows a normal distribution with mean mu ante mean vachesi population mean ki equal ga untadi equal ante near ga untadi and standard deviation vachesi sigma by root 10 so id eppudu the small n size tends to capital n ante eppudaithe manamu sample yokka size population size daaka elthamo appudu ఇది మనకు ఇట్లా వచ్చేస్తుంది లైక్ మీన్ వచ్చేసి ఈక్వల్ ఉంటుంది అండ్ ద స్టాండర్డ్ డివిషన్ ఇది 
సో ఓవరాల్గా నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే ఒకవేళ మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైక్ మన డేటా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో లేకపోతే మనం సెన్సర్ లిమిట్ తీరం అప్లై చేసుకొని దాన్ని మనం నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో బేసిక్గా ఈ వీడియో యొక్క మెయిన్ ఐడియా ఇది